De aanhouding van de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert Gray van Trick, is met 30 dagen verlengd. De reden hiertoe is dat er nog getuigen gehoord moeten worden door de rechtercommissaris. Dit vertelt de raadsman van Van Tricht, Irvin Kanghai, die naar zijn zeggen frequent contact heeft met zijn cliënt. Volgens de advocaat ziet het er niet slecht uit voor de ex-governor, die sinds 6 februari dit jaar in verzekering is gesteld. Het ziet er positief uit. Het ziet er niet zo slecht uit. Alleen we moeten dat proces wel afronden. Hè? Ja. Zodat het voor eens en voor altijd is afgerond. Okay. Want we hebben ook gelezen dat uh, aangegeven is dat meneer Van Trek even zei, dat hij handelde in opdracht van de minister van Financiën. Heeft hij dat tegen u gezegd? Kijk, de centrale, alle centrale banken over de hele wereld, die zijn kassiers van de, van de staat. Hè? En als kassier van de staat kan je nooit een uitgave doen van de bestemming van de minister van Financiën, de tweede monetaire autoriteit. Ja. Alle, alle centrale banken over de hele wereld. Die zijn, hun functie is om als kassier van de staat op te treden. Dus mij lijkt dat uitgaven die gedaan zijn door wat uh, kenbaar waren, waren, waren bij de minister van Financiën. Ja, maar u begrijpt dat de gemeenschap zich dan afvraagt. Waarom gaat de minister van Financiën dat tot nu toe dan vrij uit en zit meneer Van Trick vast? Omdat de minister van Financiën een aanslager is en daarvoor moet er een procedure op gaan gebracht worden om hem in staat van beschuldiging te stellen. Kan hij benadrukt dat Van Trick niet gehoord wordt in verband met de verdwenen kasreserve en ook niet vanwege de interventie op de valutamarkt. Van Trick is aangehouden vanwege onder andere overeenkomsten die hij heeft gesloten met een Belgisch kantoor, zegt Kan Hai. Daar is het niet te maken. Maar heeft hij die zaken niet op persoonlijke titel gedaan? Hij kan niet, want de bankwet heeft in de bevoegdheid om, ik denk dat het artikel niet van de bankwet is, om de bank in en buiten rechten te vertegenwoordigen. Ja. Maar iedereen van de bank en ook de minister kende die overeenkomst. Hmm, want als we luisterden naar de preskom, die zei dat die bankwet juist de governor heel veel ruimte biedt om zaken te doen. Ja, hij is de enige. Het is een bankwet van 1956. En die, die geeft de bankpresident de bevoegdheid om die bank in en buiten recht te vertegenwoordigen. Ja. En hij heeft de, hij heeft de RTG. Uh, geen toestemming daarvoor te vragen. Hmm. Oké. Okay. En wanneer worden dan die getuigen gehoord? Woensdag en donderdag gaan we weer getuigen gehoord. Oké. Okay. Is... Bestaat dan de mogelijkheid dat hij dan volgende week woensdag wordt vrijgelaten? Of denkt u nee, dat die mogelijkheid bestaat worden? nog niet, omdat we nog veel meer getuigen moeten horen. Dat was Irvin Kanhai, de raadsman van de ex-governor van de Centrale Bank, Robert Gray van Tricht. We spraken hem naar aanleiding van de verlenging van de aanhouding van Van Tricht met 30 dagen.